回事儿？你们两个啊？妈妈，这是大风姐，我们请她上来喝点咖啡吧，好吗？实在抱歉，阿姨，今天林冲喝酒，我没拦住他，让他喝多了。怎么回事？爸爸，你认识大风姐，我们请她上去喝杯茶吧。妈妈。我介绍你认识一下嘛，我不用认识了，赶紧回家。谢谢你们两位，把他们俩送回家，也希望不要再把我们家弄得一塌糊涂了。我是真心喜欢林冲，不是跟他随便玩玩的我们俩都睡了，嗯，睡了。喝了这么多，还让人家送回来，真是不懂事。哎，孩子们有自己的烦恼，明天跟他们好好说，别训他们训太狠了啊。我知道应该怎么说，最了解孩子的是我，你别装好爸爸。什么意思？这么多年来，你关心过孩子吗？就知道自己在外面工作。自私，你到底什么意思？不是吗？你就知道在外面工作出名、功成名就，而我呢，这么多年来，年复一年，日复一日，为这一家操心，有谁感谢过我吗？我感谢啊。你说过吗？就连我，给你做了好吃的，你也从来没说过一句话，说这菜很好吃啊。这么多年来。都没好好在意过我，怎么不在意？我烫过头发了，你知道吗？我发现了，我就是没说罢了吗？你没说，没说更坏。我就知道我的事你都无所谓。二十多年了，孩子的教育问题，包括家里的装修，你操心过吗？还有，小月、小冲出生的时候，我都累得神经衰弱了，你关心过我吗？那一年。都是我一夜夜的摇着他们，我都一整年没好好睡过一个安稳觉，我心里的寂寞，你知道吗？我老翻旧账好不好？就这么点事儿，反反复复的说，说了二十年了。我那时候不正在创业吗？你嫌我烦了？我知道你对我有很多不满，你做的怎么样呢？你们几个出去玩，你喝烂醉，你回来解释过吗？孩子们那么担心你，你却总说些让孩子伤心的话。再这么下去，这个家会被你搞得一塌糊涂。我是真心为你，为这个家好才这么说的。那我问你，如果有来生，你还会跟我结婚吗？你怎么又扯到这儿了？你肯定后悔了，不是吗？要不然怎么可能有外遇呢？这个事我都解释过了，道过歉了，你怎么还不信任我呢？都出了这样的事情。怎么可能信任呢？你又不信任我，你干嘛嫁嫁给我？你和别人结婚不就完了吗？
水。别叫了，没人。人呢？不知道啊，一大早起来就没人。饭也没做吗？嗯，是不是还在睡呢？爸，嗯，我妈还没起来吗？她没在吗？哎，不在屋里吗？到哪儿去了？不知道啊，一早起来就没人。我还想让她给我找药呢。我昨天喝的酒胃都是疼的。哎，个女孩子不要喝那么多酒嘛，你都喝醉了。可是我是第一次喝醉啊，又不像老爸你喝酒那么频繁。我还想让妈给我缝个扣子呢，没找着人。哎，姐，要不你帮我缝吧。用到我的时候就要叫姐啦。别说那么多了，快帮我缝吧。我不管，那是你自己的事。哎。喂。喂。贾叔吗？喂，你说话。我，断了。爸，你跟我妈吵架了吗？所以她离家出走了。别瞎猜了。那这一大早的，她能去哪儿啊？嗯、喂。哎，妈。啊？没听她说呀。哦，好。那我告诉他们，啊、哦，妈说她去出差了呀，出差了啊，她的工作不需要出差啊，我也不知道，她就说她不在，这两天让我们自己照顾自己，哦哦，就这么说的，对啊，那么既然这样，咱们就不要打扰她了吧，嗯，咱们吃饭，好，吃什么呀？你想吃什么？我想吃一碗馄饨。我要吃豆浆加油条，一个鸡蛋，一个培根，两两片面包。你会做吗？不会。你呢？我不会。我倒是简单，来个三明治，来杯咖啡牛奶就行了。你会做吗？不会。你呢？不会。你呢？我不会。爸、啊，怎么办呀？含鸡蛋。我就是戴夫，您是？嗯，小姐，能回避一下吗？请坐。谢谢。你真的是戴夫？要看身份证吗？啊，不是那个意思。不过要确认一下，因为这牵涉到个人隐私。请问您是谁？我就是那个你在外边偶然相遇，然后一起去吃饭、看电影、逛街的那个人的。不要啊，不要啊！等我说完，不然会出差错的。您说。听说你恨死我。没错。还说，如果我是个男人，就来跟你见个面，你倒要看看我是个什么东西。我算是见到了，你就是那个贾什么谦，对贾大谦。我问你，我跟你无冤无仇，你为什么无事生非，造谣污蔑我？那你为什么三番五次唆使别人来调查我？你干了什么亏心事儿怕调查？我干了什么事儿关你什么事儿？家丑。不可外扬，家丑。是的。您
的家丑跟我有什么关系？林光达，林光达认识吗？他是你什么人？他是你什么人？然后就转入地下，而且你知道，你们的这些事儿，他的太太都知道。您是林先生的岳父、啊。家丑不可外扬，也不敢外扬。作为岳父，我不希望，也不敢相信。我的女婿会发生这种事，但是他发生了。作为父亲，我不管看到我的女儿有多么痛苦，我不愿意到这儿来质问你，向你兴师问罪。但是我今天不得不来，因为你把尿盆子扣到我头上了。现在我身边的人，包括我自己的老伴，把我看成老混蛋、老流氓。老先生，对不起啊。是我判断失误，我以为是谁在搞我的恶作剧呢？因为之前来两个老头说，来了两位老先生，他们就跟我提了同样的问题，而且用了同样的语气，都说到什么隐私啊、家庭啊，什么还说是什么朋友委托他来的。我我不知道是怎么回事，我特别想知道委托他们来的朋友是谁，所以我才用了这个法子，结果把您给激出来了。你成功。你把我激出来了，不过正好，我要告诉你，破坏一个幸福的家庭是种罪过，有了罪过，就会受到惩罚，现在不受惩罚，日后也会受惩罚，这辈子不受惩罚，你的后辈也会受惩罚的，孩子。听老人一句话，看你的条件不错，为什么不踏踏实实的走自己的阳光大道？为什么要开着车挤到别人的车道上去？那会出车祸的，那会碰得头破血流，让你身败名裂的。想想，你真的愿意还这么走下去吗？戴峰又震惊又愧疚，他想不到轻率的浪漫伤害的不仅是一个妻子，而是一个大家庭。他习惯了被幸福的新人感激，而不是这样被激烈的批判。他问自己：“我还算是个好人吗？”林光达曾经以为，无论发生什么，假叔能化解，也不会离开他。现在他害怕起来，他不能想象没有假叔的生活。他在等待着，揣测着，也祈祷。嗯，喝酒的。哦，睡不着啊？我睡不着。你也睡不着啊？啊。喝点吧。像，好像什么？也没什么，不是什么重要的事。有什么事说吗？好
好像妈妈不在这个家，这个家真的不成立啊。嗯，我也这么想。我现在终于明白，为什么妈妈每天都要打扫。这个家是属于妈妈的。对，是这样。咱们俩这样喝酒还第一次啊！你平时喝吗？我不怎么喝，我酒量差，喝一点就醉了。你，那个，你你你怎么想的？那个女孩有孩子吧？有个孩子。可这也不能成为我们之间的阻碍吗？你既然交往了，你得想清楚。这个能一直好下去吗？你过这个新鲜劲儿，啊，也不在乎别人怎么说，你还能一如既往的好下去？你真太年轻了。是。太年轻了，以后的工作还不知道怎么办呢。对啊，你怎么想的？以后怎么样，我倒没想过。但我觉得，自己的事儿总得自己去面对吧。高中那会儿就经常听您对妈妈说，说小冲大学毕业之前呢，我们还得努力啊。每次我听到这样的话，都觉得。压力特别大，我真的没有进进公司的意思。是这样的，我没有想到我的话给你那么大压力。那你应该跟我说啊，说不上啊。我知道您对我的期望值特别高，可您平时工作那么忙，咱们都没有聊天的机会。哎，这个当爹的真是。太不真实了，我都不知道你在想些什么，所以你妈妈也经常埋怨我，不太关心你们，跟你们交流的少，我也不找借口啊。小时候，我特别想陪你玩，不管是做游戏、踢球，但每次都被你拒绝。我怎么一点印象都没有呢？你的印象？我说我特别生气，但我发现你和你妈玩的可好了。还能陪你踢球呢，所以几次下来，我也就是真的失去信心了。要跟你说点什么事儿，我就让你妈妈跟你说。要你妈不在的话，我什么都干不了。爸。老爷，哎，啊，还没睡啊？你你怎么也不也没睡啊？啊，我睡不着，瞎溜达。啊，喝着呢。你你喝点儿，哎也也行。老爷，我回屋睡觉了。啊，你睡去吧，你不聊一会儿了？你俩聊吧。啊，睡吧。朋友们，本栏目接到线索，在郊区的河中发现一具女尸。我们赶到现场的时候，尸体已经被打捞上来。死者是一位五十岁左右的中年妇女。据报案人说，发现死者的同时还有一份遗书。遗书上说，因为对丈夫的外遇感到失望，也不清楚死者存在价值，所以决定离开人世，成全丈夫的这段感情。小月，啊，你坐车上班吧，我有事不去公司了。爸，哎，前面还有开会呢。林光达从来没有这样急切的要见到家属，他生怕那个死者就是家属，自己就是那个可恶的丈夫。如果一旦家属没有了，他的家、他的命、他的天
就全部坍塌了。根本就没出现这么回事儿，他只是和我们领导临时请了个假而已。怎么了，贾成？出了什么事了吗？没有，就是老头老太太看见他一天没回去，有点担心，问问是不是出了什么事儿，还是单位让他出差了什么的。哎，燕姐、哎，这个是贾淑姐的弟弟，叫贾成，啊、哎，看长得多帅啊！哎呦，帅也没你什么事儿，你就别流口水了啊！哎，你好，你好，你好。啊、哎、啊，他来是问问贾淑姐去哪儿了？贾淑。哎，她老公刚才就来问过，怎么了？不是，她跟我姐夫说，好像是出差去了，但好像实际上没这么回事儿啊。那你给她打电话了吗？打了呀，她总是电话留言什么的。不是，要不这么着，你们给她打个电话，看她接不接。哎，对对对对，我这就打。贾叔，你在哪儿啊？啊，刘燕，怎么样啊？啊，没怎么。领导让我问问你什么时候回来。我不是请了三天假吗？这我知道，领导不是关心你吗？让我问问。哎，你现在在什么地方？你怎么不愿意告诉我呀？贾叔，咱可是多年的姐们啊。你告诉我你在哪儿，我现在就找你去，咱得好好聊聊。我最近也特烦。哦，知道了，那不远。哎，这么着，你把你那个详细的地址发到我手机上。哎哎哎，我肯定去啊，你等我啊。好好。找到了，找到了，在郊区的一个度假村。哦。来了。知道了，行，那我现在赶紧过去。他如果给你打电话呢，你就说在路上，马上就到，让他等着，千万别走。啊，行行行，好，谢谢啊，谢谢，去，哎，去。贾成，怎么是你啊？行了，别看了，就我一个人，再进屋说吧。出来转转而已，你而已了，家里全乱了。地球缺了谁不能转啊？是，没谁都跟我没关系，跟你不一样。你是我姐呀。你这样关心我，已经很感动了。你说我一个人关心，老爸不也一样吗？哎，有些话他不好跟妈说，只能跟我说。你知道吗，大姐？在我和二姐心目中，你不仅是大姐，还是半个妈。记得小时候，每到期末考试，这爸妈就忙得顾不上我们了，买菜、做饭、给我们洗澡、洗脚、看我们做作业、哄我们睡觉，放学、上学都是你的事儿。有的时候呢
，惹你生气了，你还打我一顿，结果我们没哭，你先自己哭了，然后跟我们说对不起。哎，现在想起来，有的时候是故意气你，就是希望你打我们一顿，然后再来哄我。就因为在妈那儿耍娇没耍够，在你这儿接着耍。现在都大了，都成家了，可是，在我心里那种柔软的力量，妈替代不了，杨璐也替代不了，这就是姐。虽然平时没跟你说过这个，但真的，在我心里，你就是我的支撑点。你别看老爸，表面上四平八稳，可真遇到什么事儿呢，还得在你这儿寻找支撑点。结果你这么一走，他乱了，我也乱了。没事，乱讲事。其实姐姐。心里也乱得很。姐，你知道吗？看看现在你这样，还有我这样，咱不能自己把自己给乱了。实话跟你说吧，我失业了。真的？杨璐现在还跟我闹离婚呢。前段时间他爸病了，心脏病很危险。这老人家宁可让我在手术协议上签字，也不让杨璐知道。你说我怎么办呀？我得管呀。包括小野，今后怎么办？我心里也不知道。但是我也跟你一样，来个离家出走。你说咱们家不就全乱了吗？我也就是想出来见见自己。静下心来，想想自己的问题该怎么办。要我在家里不出来，什么也想不了不说，还得装着笑脸伺候他们。他们老觉得我这样做都是应该的。哎，你怎么突然找到这儿了？开始也不知道到哪儿去，你知道吗？和你姐夫结婚二十多年，就出来旅游过一次，就这几件发。六六六，是他选的，说是六六大顺。姐，你的心情我明白，你是在寻找过去。过去学不回来，自己安慰自己吧。行了，你也别一个人伤心了，啊！不管现在你和姐夫关系怎么样，咱这日子还得过下去。小玉啊，小冲啊，你还得接着管。我离不开你，爸也离不开你。是，我知道。你看我活了那么大，还让你为我操心，对不起啊。小叔，我，你也在。你姐呢？进屋说。坐。我想借这个机会跟你聊聊。还记得吗？当然，这是我和你姐第一次出来度假，住过的房间，也是唯独一次。是啊，又往这么多年都过去了，真苦啊！我姐离家出走了，一个人却跑到这儿来了。我想她一个人默默的待在这儿
不光是回忆那些美好的时光，更重要的是，他要重温一下你曾经对他许下的承诺，和那些留在他心目中的幸福。他得好好想想，自己是不是应该想开一点，该怎么面对眼下的尴尬。我很想知道你现在怎么想的。我对不起你，姐。我是来请求他原谅的。能忘了那个人吗？我们现在已经不来往了。你知道我心里怎么想的？心中不屑一顾。小程，你解了，我该做的都做了，剩下的该你做了。回家见，姐夫。去去，该干嘛干嘛去。哎呀，你对我这个态度，我什么都干不了。太客气了，你无所不能啊。哎呀，你这么说我就更糊涂了。求您了，看在我尿酸值正常的情况下，有什么你就说吧。你尿酸值倒正常，我尿酸值上去了。哎呀，到底是为了什么呀？为什么？蛀虫。谁？叛徒。你真的是在骂我吗？你完全不靠谱。你只在乎我和美美的关系吗，爹爹？我跟你说，我向你保证，我对美美的感情却没有半点瑕疵。要是我做了半点对不起美美的事，我是天打五雷轰。哦，对美美一个人忠诚就够了。做人做事对谁都要忠诚，不能撒谎。是啊，这不几十年，我不就按这个准则为人处事吗？真会说。我问你，我让你调查戴峰的事，跟美美说了没？你说了没有？哎呦。你为这个事情啊发那么大的火，爹爹，我实在是扛不住了，我被迫把你出卖了。要不然，梅梅她先把我杀了，然后她自杀呀。哦，那你说出来了，你心里痛痛快了是吧？嘿嘿，那那倒是。啊，梅梅就对你好了是吧？梅梅梅啊，对我挺好的，爹爹，呃，爹，梅梅，简直是一个林黛玉啊。你就是一贾宝玉。哎，那倒不是，呃，但是我至少尝到了林黛玉和贾宝玉的那种情意绵绵的感觉了。哎呦，你恶心死我了！你倒情意绵绵了，美美她妈把我念到客厅里睡觉去了。啊，美美把你出卖了？哎呦，我一再跟她说这是你爸爸的隐私，隐私隐秘的，他怎么把你，他怎么把你出卖了呢？哎呀，他怎么做叛徒、蛀虫、不靠谱的家伙？妈的好。
你把你妈的话当面跟妹妹骂一遍，我，那我不就死定了？你怎么还不走啊？哎呀，您别生气嘛，白老师。你要从大局出发，你要这种心态，我们怎么能拿着盗墓交易的冠军呢？你就死了这份心吧。我是永远不会再和你大玩票啊！咱们俩这辈子的缘分呢、啊，算是到头了。你和蒋大千那才是革命尚未成功，同志仍需努力。赶紧找他去，找他去，让他再给你介绍个小妹妹。嘿，老哥俩变成老年劲儿，那多亲呢、啊！小东，根本就不是那么回事儿。那是怎么回事啊？怎么回事啊？哎呀，说这事儿我怎么跟你说呢？怎么说？好事一块儿想，坏事一块儿扛呗。不是，我以为啊，他会自己跟你说。他说是他说，你说是你说。我把你当朋友，你把他当朋友；他把我当猴耍，你把我当猴看。一对老混蛋。我只要在这个家里，你就永远不再受欢迎。走吧，走吧，我劝你啊，还是回城里去吧，省得让这贾大千把你彻底带坏。小东啊，我有我自己的人格，那是前半生；我后半生也有自己的人格，那是你自己说的。那行，我去找这老东西，我非得给自己讨个说法。哎，康叔，你是干嘛去？啊，我找那老东西。妈，我这康叔怎么了？这是？狼狈为奸呗。谁和谁为奸的？这话问的，狼和狈呗。你老丈人呢？医院呢。媳妇儿呢？拍戏去了。你呢？这不坐着跟您聊天的吗？怎么那么清闲呢？失业了？哪有？今儿请了个假。你可是从来不请假的。我岳父病了，我总得去医院看看人家吧。他杨露对你爹妈可从来没这么孝顺过。怎么着？想感动上帝呀、啊？贾成，我还告诉你，他杨露想离婚，你就跟他离。别让他觉得咱们好像求着他似的。就你这条件，什么样的大姑娘咱们找不着？妈，有些情况您不知道。这老岳父病了，心脏病很严重，要手术不成功，可能命都没了。可是老人家呢，他说什么也不让杨璐知道，非得让我在手术协议上代表家属签字，我怎么办？我得管呢。行了，先先不说这个了。哎，我大姐那没见着啊？不是出差了吗？回来了吧？回来了啊？我怎么没看见呢？我在这家成传染病了，个个都避着我。别多想，您呢就是操心操惯了，有个什么事您不知道呢，就喜欢瞎琢磨。不是我不知道你跟哪家关系啊？嗯，听见没有？放心，我不会出卖你。快去吧。嗯。康叔。我说，嗯，这样子很像是狼狈为奸呐。少废话，是不是奉命找我来了？奉什么命？啊？奉白司令的命啊！别开玩笑了，我跟你讲啊，他可都急了。哎，我问你，你到底做没做什么缺德的事儿？你赶紧说，在我出卖你之前，这是我最后一次跟你报个信儿。嗯，行，够哥们儿，我没白交你这朋友。起码你比那刀削面强，重色轻友。他怎么重色轻友了？啊，行行了，你甭刨根儿问底了，这是隐私。那你就赶紧交代你的个人隐私吧。一个小时，你再不主动自首，我可出卖你了。我我我再说一遍
，再够意思我也扛不住了。这小东连这话都说了，说咱们这辈子交情就到了终点站了。我想想，我都想哭。我这辈子我就交了你们这么两个好朋友，啊，我努力的想跟你们活着，跟你们一块比着活，快快乐乐的活到那一天。这大半辈子的我都过来了。就最后剩这几年了，我让你弄得这样的下场。哎，你到底有没有那么回事儿？你就不能告诉我吗？不能告诉你，这不。不过我知道你有你的难处，呃，我也不希望白小东把你看成个小人。你你你，干脆说吧。我怎么说呀？你就实话实说。这好吗？你你你，反正这个事儿呢，它事出有因，但是什么原因我又不便告诉你，你就把你的调查结果就直接告诉他就完了。那这可是你说的啊，不能回头你说了，他跟我恢复了正常外交，你又跟我闹分裂了。放心吧，老康啊，嗯、下辈子咱们还是铁哥们儿。你是看门钉吧？你好，你好，您是贾成？不是，哎，先生，哦，谢谢啊，哎，先生。愣呢？哎，你吓死我了！你以后别这么吓唬我，人吓人吓死人的。好,好，以后不这样。小月，咱们上次在咖啡厅跟戴主管约好去婚庆公司，是今天吧？我差点忘了，咱们现在去吧。哎，别，小月，你看林总今天不在，我还得替他接待客户呢。要不，咱改天去、啊。呀，小月，我又不是不想跟你结婚。马上，立刻，现在就把你娶回家。可是，工作上的事情，我不想让林总对我失望。他马上就成我岳父了，我还得好好这么表现呢，是吗？嗯，我知道了。那我一个人先去了解情况啊。太好了，善解人意。好，好。伯纳，哎哎，呃，我这儿有一对准备结婚的新人，因为一些原因呢，我不好帮他们策划。帮我吗？你是要把客人转给我啊？他一会儿就到，你帮我接待吧。可以啊。嗯，这对新人特别的重要，我希望你能够尽心尽力，把这事儿啊做得漂漂亮亮的。这么重要的客人，干嘛要转给我呀？这儿你的工作能力最强，策划婚礼可是你的强项。哎呀，我不是，你就帮帮我行不行啊？啊，反正你把这事儿办好就行了，好不好？大风啊。看来你真的是有不可告人的秘密，一会儿是接连不断的老人，一会儿又与众不同的朋友。你呀、啊，最近真的是越来越神秘了。行了，你就别贫了，我工作去了啊。好，有什么不懂的直接找我，我帮你出谋划策。好，谢谢。今天大满有事儿，所以我一个人来的。小月，嗯、呃，我最近身体不太好，所以要请一些假，工作的时间不能保证，恐怕你的婚礼，我不能帮你筹备了。怎么会这么突然呢？别担心啊，我会让我最棒的同事帮你。哎呀，你不能帮我主持婚礼，还是挺遗憾的。好了，别说这些了，我带你去见我的同事啊，走吧。这是他自己选的场地。是啊，我都是按照他自己的意愿来联系的。这家酒店我可以拿到九八折，还有这家公司
，你可以打电话跟他要些赠品。你这么关心他，干嘛不自己出面啊？我不是有难言之隐吗？东西放这儿了，我帮你联系啊。业绩算你的。真受不了你，这么喜欢做无名英雄。酒店在之前的折扣上再给咱们打一个九五折，买糖果买十斤给送二斤，怎么样划算吧？哎呦，我太开心了！我真希望这家快点到。哎，你刚才说那王娜是谁啊？哦，对了，忘跟你说了，戴凤姐因为身体原因不能给咱们筹备婚礼了，所以转给王娜。不过这个王娜办事能力也很强啊，你算算，折上折还能给咱们省不少钱呢。太好了，我也有个好消息告诉你，我追的那个合同签下来了。真的呀、啊？嗯要在下周一的例会上提拔我。哎，你说，要不到那个时候，就跟林总提出咱们结婚的事儿？嗯嗯，还是等我妈回来再说吧。嗯，那也好。阿姨什么时候回来呢？应该快了吧。真希望我妈是去出差了。你说什么？啊，没什么。他们呢，是在一个商场偶然认识的。然后呢，他就请他吃饭、看电影、逛大街，然后就转入地下。咱们参加跳舞比赛那段时候发生的。我说呢，我还以为他多热爱大自然，天天就顺着他那些花呢。原来是爱江山也爱美人。美人也是大自然的产物吗？你什么意思？哦，那他还做的对了。哎，不不，我不是这意思，我是说呀，说什么呀？你总想替他解释。哎，那行，我不发表个人意见，我还接着说。这个女的呀，还知道，他们的事儿啊，你已经知道了。那就是他告诉那女的呗。行，接着说。啊，但是现在看来呢。这女的还挺恨他，恨他。那天他跟我说：“你回去告诉贾大千，我恨死他了。如果他真是个男人，那就让他亲自来见我，我要亲眼看看他到底是什么东西。”他还骂他混蛋呢。谁骂谁混蛋呢？你骂你呢。我跟你说啊，你的事儿我可跟小东如实的说了。你自个儿看着办吧。呃，说完了吗？说完了，说完了，赶紧走。不走，老方，干嘛呀？哎，不不，我不不，我我我走。这是你们俩人之间的事儿，嗯，我回避。嗯，算你懂事，赶快走吧，不送了。我送你一个字儿，坦白从宽。那叫四个字儿，切，不送了啊。哎，哎，小东啊。呃，这事儿让你和美美给闹大发了。怎么我们？哎，你你听我说，你听我说。啊，你说你说。本来呢，我不想跟你说，就怕你闹腾。你看你这么一闹腾吧，我又不得不说。可我说了吧，我就担心你更闹腾。谁闹腾啊？我不闹腾。我一更年期十周年的老太太，我闹什么劲？我成全你啊！这一辈子不是就沾了这一次星吗？我让你。张个够，啊！快说，说完了该怎么办？怎么办？这个占星啊，不是我，是灵光达。谁？灵光达。真的？你看，眼珠子瞪起来了吧？我就知道，你一听见你就得炸。我跟你说，这事儿我就不想让人知道，家丑不可外扬。我让左小东去调查去，我就没告诉他当事人是谁。这不是康泰旭吗？我也没告诉他当事人是谁。哎，不是
，给谁打电话？我给贾叔打电话，我让他回来一块说。哎，别给他打。贾叔现在还不知道什么态度，对不对？什么态度啊？离必须的。不对呀、啊。人家贾叔没表态，你说你先表的什么态？两口子的事儿，你让人家自己想明白了。我是妈，我不表态谁表态？这太我表定了。出了这么大的事儿，你不跟我说，让贾叔一人扛着啊？你这爹怎么当的呀？这个时候，贾叔最需要家人的帮助，你不知道啊？贾叔这时候需要人家帮助，他也需要冷静啊。我说他这次出差，为什么？是因为出了事儿，他才出去的，是不是？是倒也是，可这话说回来了，他一个人静静的，好好的想一想，这兴许还是好事儿。林光达呢？上班去了呗。他们两个早晚要面对面的，所以这个事儿呢，咱们少掺和，让他们两个最终做决定。咱们呢，只能静观其发展。还静观其发展？你静得下来吗？你说。咱们贾家在你的眼皮子底下出了多少事儿？儿媳妇儿，儿媳妇儿是一天到晚不着家，一门心思的往外跑。女婿，女婿，放着好好的家庭不珍惜，关扁逃房了，在外面搞女人。小东，哎，他情况怎么样？还可以，我听医生说手术做的还不错。哦，什么时候能醒来呢？怎么也得两三个小时，醒了也不能说话。这样，小静，哎，你怎么来了？姥姥心脏病突发，在抢救呢。是吗？那我赶紧过去看看。哎，林冲。啊。那个，我今天还得麻烦你去帮我接下点点。我这儿重症病人得加班。你是说我小舅的岳父吗？他只是其中一个。那我带他回家等你。嗯。我先看一眼我姥姥，然后我就去幼儿园。行。酒席都订好了，那必须的。本小姐介绍的人能错吗？是别人帮我弄的。戴峰姐说她身体不太好，不能帮我筹备婚礼了。啊，她没跟我说呀。你们不是很好的朋友吗？说到这个我就头疼，感觉她好像谈恋爱了，可问她她又不承认。最近啊，她情绪总是起起伏伏的，每天行动也神神秘秘的，八成是谈恋爱了。不会是自己失恋了，心情不好，才不愿意帮你筹备婚礼吧？不会吧，他不像是那种因为自己失恋了就耽误工作的人啊，他挺精干的。那可不好说，毕竟三十七八岁了还没嫁人呢，每天帮别人筹备婚礼，心里能没有落差吗？喂，妈，怎么了？姥姥心脏病突发。海爸，我妈怎么回事？你说，心脏病突发，不是怎么突然心脏病就犯了呢？这，老爷，怎么回事啊？回家再说吧。哎，我妈呢？在来的路上。我们来的挺快的，哎，通知我姐了吗？这么大事能不通知啊？给你们介绍一下，这是我的好朋友王文文，哦、大家是他一路飙车把我送过来的。孝敬可嘉啊，开始得小心。哦，哎，你别听他胡说，我一年才扣三分。<笑>是，看出来了，你比他稳重。是。哎，请问你现在在哪高就啊？还是那家外企吗？哎，那个什么，我们俩买点水喝。走走走走，哎、快走。哎，小姐姐。就因为他，你妈才气病的。不是怎么回事儿？爸，说曹操，曹操到。爸怎么样了？看，你们都来的挺快啊。姥姥呢？姥姥什么时候出来？现在说吧。啊，妈。啊，你晚上回家住吗？当然回家住。啊，哎，我有点事儿，我先走了。啊。爸，我进去看看吧。别看了，就因为你们。你妈才气病，见着你们人还不得气疯了？回去吧，这儿有我，你和和你康叔就行了。对不起。别说了，什么都别说了，让你回你就回，把自己的事情处理好，比什么都强。走。行了，给你爸爸发。
这回我们两个在你这边，有事再叫你啊。小姐，八月份去回去啊。那你呢？我这边就是杨老的父亲住院了，我得照顾一下。哎，那有时间的话去一趟幼儿园，帮我接一下小远。放心，那我去。爸，我晚再来啊。你爸考书，小程，那我也走了。那一会儿妈要是能出来，你给我们打电话吧。快去看看你岳父吧。哎，事儿都赶一块儿了。刚走了，刚走了。啊。你跟着我干嘛？我去接小远。我和你一块儿去吧。我接完他，马上回家。啊，好吧，我在家等你。喜欢你舅舅，你干嘛拉我出来啊？我怕你勾结他伤心事儿，还待家待业呢，你还问他在哪儿高就，真行。哎，他以前不是在外企吗？怎么还能下岗？什么叫下岗呀？我舅舅那是工作狂人，怎么可能会下岗呢？啊，那算我口误，那怎么回事啊？我那个舅妈呀，是个演员。之前一直稀有，在家相夫教子，所以我舅呢就可以没有后顾之忧的在外边工作。这不前一阵儿嘛，我舅妈接一戏，基本忙得不着家，所以小远就没人管了。我舅舅呢就得接他上学、放学，带他上医院，还得给小远做饭。哎呀，总之一句话，就是从工作狂人变成了家庭主妇。单位领导呢，对他经常迟到早退有意见，所以我就已经一连两份工作都干不下去。啊，我明白了，他是为了他老婆牺牲他自己，可以这么说吧？不过，不过什么？哎，我担心我舅舅的婚姻已经亮起红灯了。我姥姥对我舅妈出去拍戏一直都有意见，听小远说，他现在过的是有爸爸没妈妈，有妈妈没爸爸的日子。去了吧，那是好事儿啊！你什么话呀，这是？哎，你就夸我小舅点好是吧？我当然盼他好了。哎，小月，你要不让他上我们家公司吧？你想拿我小舅主意？嗨，拜托，我说的跟那女色魔一样。我是没见过男人还是怎么着？我就是觉得你舅舅还挺优秀的，工作能力也强。既然别的公司不认可。那就到我家公司呗，更何况，男人他需要工作，需要挣钱，要养家，还要得到别人的认可，这对他是个机会，对我也是个机会。你不是独身主义者吗？独身主义，他并非独身者也。我是没有遇到好的男人，没有遇到一个能激起我对家庭、对婚姻有向往的男人。你小舅他为了老婆牺牲自己那么多，说明他是个有责任感的男人，感觉挺靠谱。你觉得人家合适吗？合适啊，太合适了。但你想怎么办？俗话说，男追女隔座山，女追男隔层纱。主动出击，你且看着吧。都都靠边点，马上要拍了啊！那个，那个，那个，那个，谁？我还以为你认识他呢。他问我你是不是叫杨璐？哎，露露，是不是你粉丝啊？现在哪有什么粉丝啊
。要是粉丝的话，你可对人好一点啊。要是粉丝的话，他应该过来找杨姐签字呀、合影什么的呀。行了，你别评了啊，忙着。他可是他，他老在那儿看，他一直看着你。哟，说我说我说，说我说。你这从昨天晚上到今天早上，你这这么长时间也不休息、啊？嗨，我们白衣天使工作哪有点啊？只要病人需要，我们得奉献到底。这太辛苦了，您坐会儿吧。哎，我怎么听听说小远妈妈还在拍戏呢？你没告诉她她父亲做手术啊？哎呀，我父亲不愿意告诉她。再者说，她确实这段时间戏比较多，也挺忙的。小春刚才急急匆匆干嘛去了？我们这儿一有重症病人就得加班，今天除了你岳父，还有两个需要特呼的，我只好求小春去帮我接孩子了。抱春爸爸去了。对，我女儿一见他就叫爸爸，叫的跟真的似的。可能从小没爸爸的孩子都这样吧。反正啊，我女儿见他就叫，就跟想唱歌了张嘴就唱一样。只要孩子愿意就行。你真这么想？当然了。小冲的妈妈可不这么想。